отмечен факт нарушения воздушного пространства. Es ist schon eine Form von Säbelrasseln, denn die Türken strotzen so vor Kraft. Also die türkische Regierung ist ja seit dem 1. November, seit, seitdem sie ihre Wahl gewonnen hat, mit knapp 50 Prozent wieder äh, eine AKP-Regierung, die alleine regiert. Und die, da hat man zumindest den Anschein, das Gefühl hat, sie könne jetzt machen, was sie wolle. Und ähm, die Frage ist, ob sie sich da nicht äh, mächtig überschätzt hat, wenn sie glaubt, sie könnte jetzt also einen äh, Konflikt mit, mit Russland starten. Man weiß von Putins Vertrauten, dass Putin immer dann, wenn es besonders ernst wird, sehr ruhig und sehr leise wird. Und das ist also ein Zeichen dafür, dass Putin diesen Zwischenfall extrem ernst nimmt und in gewisser Weise wahrscheinlich auch persönlich nimmt, weil er sich für die russischen Piloten verantwortlich fühlt. Ja, im Moment scheint ihm nicht so sehr daran gelegen zu sein, etwas zu tun, was den Konflikt abmildert. Er hat sich öffentlich geäußert gestern Abend noch und hat gesagt, dass das ein rechtmäßiges Vorgehen der Türkei war. Das, und hat dann alles nochmal geschildert aus türkischer Sicht, wie eben der Luftraum verletzt wurde, wie die russischen Piloten mehrfach gewarnt wurden. Und im Grunde genommen ist es jetzt an Russland eben eine Reaktion, sich zu überlegen. Also der Kreml hat sich erst relativ viel Zeit gelassen, äh, überhaupt zu antworten auf, äh, oder zu reagieren auf den, auf den Zwischenfall gestern, auf den Abschuss. Ähm, hat sich dann wohl offensichtlich relativ bewusst ähm, dazu entschieden, äh, auch eine harte Linie zu fahren. Heute hat äh, der Premierminister Dimitri Medvedev nochmal nachgelegt. Er hat von verbrecherischen Taten äh, der türkischen Regierung gesprochen. Die Türkei will ja einen Sturz von Präsident Bashar al-Assad und äh, möchte im Grunde genommen alles daran setzen, all diejenigen zu unterstützen, die eben gegen Assad kämpfen. Die Russen tun genau das Gegenteil. Sie stützen letztlich Assad und kämpfen gegen äh, alle, die äh, Assad bekämpfen. Also im Grunde genommen, sie kämpfen zwar auch gegen den IS, aber eben auch gegen alle anderen Rebellengruppen, die die Türkei unterstützt. Man hatte bislang eigentlich immer das Gefühl, dass sich sowohl äh, Putin als auch Erdogan vom Typ her ein bisschen ähneln und sich auch gegenseitig durchaus sympathisch finden. Ähm, in der Syrienfrage und im Syrienkonflikt hat man aber auch das Gefühl, dass da jetzt zwei Männer aneinander geraten sind, die Politik mitunter machen wie zwei Halbstarke. Ja? Dass auf der einen Seite der, der Macho Putin und auf der anderen Seite der Hitzkopf oder manchmal etwas hitzköpfige Erdogan. Und äh, das ist natürlich auch ein bisschen äh, eine, eine, eine der Gefahren äh, in dieser Situation, ähm, dass das weiter eskalieren kann. Äh, allein deshalb, weil nicht alle Akteure immer rationalen ähm, äh, Argumenten zugänglich sein müssen.